Et en fait, je vois les progrès de semaine en semaine. C'est absolument incroyable. Eh bien, je m'appelle Anne-Laure, j'ai eu 50 ans et je viens de Paris. C'est ma troisième reconversion professionnelle. Euh, J'étais ingénieur informatique, ce qui finalement me sert beaucoup puisque je maîtrise euh, quand même pas trop mal les ordinateurs. Euh, ensuite, j'étais enseignante en primaire et c'est mes élèves euh, qui m'ont énormément euh, poussée à me mettre au dessin, moi qui n'avais jamais décidé de ma vie. J'en suis à 19 devoirs euh, sur 35, donc je suis en phase 3. Ben, ce qui me plaît, c'est que, effectivement, moi, j'ai toujours été euh, éduquée dans le sens où j'étais nulle en dessin, donc ça ne servait à rien de s'y mettre. Et, euh, et en fait, je vois les progrès de semaine en semaine. C'est absolument incroyable. Alors, j'ai la chance de faire de l'urban sketching, des croquis sur le vif. Et euh, tout ce que je mets en place pour euh, les croquis sur le vif me servent pour l'illustration. Et ce que je mets en place pour l'illustration me sert pour l'urban sketching. Donc finalement, tout ça, c'est un, tout, tout ça se mélange. Euh, donc là, les progrès qu'on qu fait, c'est absolument incroyable. J'étais très perplexe au début de la formation. Je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter. Surtout que les devoirs proposés sont très variés et ça, c'est très chouette. Et finalement, au bout de deux ans, je vois que j'ai deux orientations vers lesquelles je vais forcément m'orienter. J'aime beaucoup voyager, donc je vais faire des carnets de croquis de voyage ou des expositions ou des livres ou des cartes postales sur mes différents voyages. Et là, notamment, je vais sortir une série sur la Provence et bientôt une boutique en ligne pour vendre mes petits produits. Donc ça, c'est aussi enfin, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Euh, faire une boutique en ligne, voire après la formation, peut-être un an après. Mais le faire dès maintenant, euh, non. Et, et c'est vrai que cette formation, elle m'aide aussi à me dire tout est faisable, rien n'est insurmontable, on y va, on fonce. Et ça, c'est chouette. Et la deuxième partie, comme j'étais enseignante, je connais plutôt pas mal l'illustration pour la jeunesse. Et j'ai énormément euh, aimé les projets euh, qu'ont proposé l'EDA sur euh, la jeunesse. Et donc là, j'ai le projet d'aller voir des éditeurs avec l'imagier du jardin sur lequel j'ai énormément travaillé. Pour tout ce qui est euh, carnet de voyage, c'est traditionnel. Donc, je suis arrivée à une technique mixte de l'aquarelle, des néocolores, des crayons de couleur. Et ça, ça me permet de faire des ombres très colorées et un peu plus originales que ce que je vois, donc avoir un style propre. Et tout ce que je fais pour l'EDA, quasiment, je le fais en digital. J'avais un iPad, donc j'ai appris sur Procreate. Et puis, je vois qu'il y a quelques limites maintenant à Procreate. Donc, euh, grâce à Sarah, elle m'a mis un peu le pied à l'étrier. J'ai acheté une tablette graphique et je me suis mis à Photoshop. Je prends énormément de cours en plus que je trouve sur Internet pour me former. Alors, je me donne des buts. Une semaine, ça va être travailler sur la composition. Une semaine, ça va être travailler sur la lumière et les ombres. Une semaine, ça va être travailler sur les couleurs, etc. Et je vois effectivement euh, les progrès. Pouvoir se rencontrer en physique, de se monter un réseau pour plus tard, ça, ça n'a pas de prix. Donc effectivement, dès qu'il y a un rendez-vous d'IA que je peux faire, effectivement, je fonce, que ce soit Bordeaux, que ce soit Nantes, que ce soit Paris, que ce soit Lyon aujourd'hui. Mais évidemment, j'y vais. Alors, j'ai participé à plusieurs workshops euh, où on était souvent regroupés en graphisme et illustration. Et le dernier workshop que j'ai fait à Bordeaux, euh, on était mélangé euh, sur un seul projet entre les graphistes, les élus, les prépas et les décorateurs. Et le fait de travailler tous ensemble sur un même projet avec des points de vue différents, j'ai trouvé ça hyper enrichissant. C'est à refaire Alors, on peut me retrouver euh, à deux endroits, Instagram. J'ai un compte professionnel, Mrs. G. Ilu. Donc là, je mets tout ce que je fais en sketch, en urban sketch, en illustration, tous les devoirs EDA. Et on peut me retrouver sur Facebook, c'est pareil, Mrs. G, sur lequel je diffuse tous mes travaux. Et je suis tellement contente du retour que j'ai, c'est assez incroyable. Toujours un grand plaisir de vous retrouver, Pauline et Sarah. Je ne vous retrouverai peut-être pas toujours, mais c'est toujours très agréable de vous voir. Et merci, Leda.